அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெகநாதன் கேட்டு வேஸ்கூல் யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனலில் உயர்கல்வி அட்மிஷன் பண்ண வேலை வைப்பதற்கான பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா அந்த சைடில் இந்த வீடியோ இந்த தனுவாஸ் இப்போ கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த தனுவாஸ் கவுன்சிலிங் ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸு கம்யூனிட்டி வைஸு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கட் ஆஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மொத்த விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ தனுவாசோடைய கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ஸை கம்ப்ளீட்டாகவே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ மட்டும் கிடையாது இதுக்கு அடுத்து வர வீடியோலையும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டுருக்கும் ஏன்னா கட் ஆஃப் வைஸ் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ பேராக கவுன்சிலிங் கூப்பிடுவாங்க எப்படி இருக்குது எத்தனை ரவுண்டெலாம் நடக்கும் இந்த மாதிரி மொத்த விஷயங்களை பற்றி பேசலான்ட்டு இருக்கேன் இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தகவலாம் ஷேர் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பண்ணி ஆன் பண்ணுவீங்க இந்த அப்டேட்டில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ நீங்கள் வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் தனுவாஸ் கவுன்சிலிங் ரேங்கிங் இதை பற்றி பேசும்பொழுது என்ன முக்கியமான விஷயம் என்ன அந்த கவுன்சிலிங் கலந்துக்கிறதுக்கு ஜெனரல் கேட்டகரி அதாவது ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் கலந்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்குன்னு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன யாரெல்லாம் கலந்துக்கலாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஃபோர்த் பாயிண்ட் தான் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன்லைனில் கவுன்சிலிங் கலந்துக்கிறதுக்கு என்ன அறிவுரைகள் அப்படிங்கிறத உள்ளார போய் பார்ப்போம் இது ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகணும் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் நிச்சயம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு ப்ரொசீஜர் அவருடைய லாங்குவேஜ் எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்க்கு என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யார் கலந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் அகாடமிக் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஒக்கேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம் பிபிஎஸ்சி ஏஜ் கோர்ஸுக்கு பிடெக்குக்கு அகாடமிக் மட்டும் ஆன்லைனில் கலந்துக்கிறதுக்கு என்ன அறிவுரைகள் கவுன்சிலிங் கட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த எலிஜிபிள் கட் ஆஃப் வில் பி டிஸ்பிளேட் இந்த தனுவாஸ் வெப்சைட் இது ஏற்கனவே வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க யாரெல்லாம் தகுதி பெற்ற இருக்காங்க கவுன்சில் ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அது தவிர இன்ஃபர்மேஷனும் போயிருக்கு எஸ்எம்எஸ் அண்ட் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கட் ஆஃப் மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்க முடியும் கட் ஆஃப் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சரி அடுத்த ப்ராசஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் பார்ட்டிசிபேஷன் கலந்துக்கிறது எப்படி இல்லை பதிவு செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிருக்கு கேண்டிடேட்ஸ் டூ ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வித் இன் தி ஸ்டெப்பில் இருந்து டேட் டைமுக்குள்ளார நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் உங்கள் மென்ஷன் இருந்து கவுன்சிலிங் ஷெட்யூல் இது ஃபெயில் ஆகிட்டால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அந்த டைம் குளார கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு கூட போகலாம் இல்லை நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் காண்டாக்ட் நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏதாவது லாகின் இஷ்யூஸு கவுன்சிலிங் இப்போ கலந்துக்கிறத இஷ்யூனா அடுத்ததாக கவுன்சிலிங் ஃபீஸு இந்த கவுன்சிலிங்னு சொல்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களாம் அந்த சார்ஜ் ஃபில்லிங் லாக்கிங் ப்ரிஃபரன்சஸ் போடுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் அதில் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அடுத்து கவுன்சிலிங் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் ஃபீஸ் வந்து இது தாங்க சொல்லியிருக்கு எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டினா நூறுரூபா அதாவது பிவிஎஸ்சி கோர்ஸுக்கு பிடெக்னா நூறுரூபா அதுக்கும் நூறுபா தான் அதர்ஸ் பார்த்தோம்னா இரநூறுபா இரநூறுபா அதர்ஸ்னா எஸ்சி எஸ்டி தவிர ஓகேங்களா அடுத்ததாக மெரி பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் இப்போ பேமெண்டாக கவுன்சிலிங் ஃபீ டஸ் நாட் கேரண்டி ஃபீஸ் கட்டிட்டோம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் கலந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறனால சீட்டு கன்ஃபார்மாக இருக்குன்றதை எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இஃப் த கேண்டிடேட் டிட் நாட் கெட் சீட் ஆஃப்டர் பார்ட்டிசிபேட் த கவுன்சிலிங் தேர் பி பிளேஸ் இன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் சப்போஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு சொன்னால் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வச்சுருப்பாங்க இந்த மார்க் வச்சுட்டு பேஸ்ட் ஆன் த வேக்கன்சி பொசிஷன் வேக்கன்சி எவ்வளோ இருக்குது ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்க முடியும் அடுத்து போடுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது செகண்ட் டைம் கலந்துக்கிறது நீங்கள் ஃபீஸ் பண்ண தேவையில்லை கவுன்சிலிங் ஃபீஸு கட்ட தேவையில்லை சரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபில்லிங் சொல்லிட்டேன் இல்லையா இது தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபில்லிங் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கேம்பஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் அண்ட் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் ரெண்டு இருக்குது கேம்பஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பிபிஎஸ்சி கோர்ஸ் மட்டும்தான் ஏன்னா ஒரு கேம்பஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாமக்கல் வேண்டாம் இல்லை சென்னை வேணும் சென்னை வேணும் ஒருத்தநாடு வேணும் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸாக கொடுக்கறது கேம்பஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் அண்ட் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ்னா ஃபுட் டெக்னாலஜி போல்ட்ரி டெக்னாலஜி டைரி டெக்னாலஜி இந்த பிடெக் கோர்ஸ் அதில் நீங்கள் கோர்ஸ
எங்கே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இங்கே கிளியராக சொல்லியிருக்கிறது அந்த யூனிவர்சிட்டி தனுவாஸ் மெயின் யூனிவர்சிட்டி மாதவரம் சென்னையில் இருக்குது அங்கே தான் வர சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்பொழுது சில இதில் காலேஜில் டேரெக்டாக போய் ரிப்போர்ட் பண்ண மாதிரிலாம் இருந்தது பட் தடவை டெஃபினட்டாக நீங்கள் இங்கே தான் வரணும் அங்கே சென்னையில் போய் தான் நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி ஃபெயிலியர் இனி இனி ஒன் ஆஃப் தி பாலிங் ஏதாவது ஃபெயில் ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இதை தான் பார்க்கணும் ஃபிசிக்கல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபெயிலியரு அந்த சப்மிஷன் ஆஃப் ஆளுது ஒரு இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கலான்னு சொன்னால் அது பிரச்சனை பேமெண்ட் அது ப்ரிஸ்கிரிப்டி பி இது எல்லாமே க தேவ் இல் நாட் பி கன்சிடர் தேர் ஆஃப்டர் இதை ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஃபர்தராக உங்களை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க எந்த ரவுண்டுக்கும் ஓகேங்களா சரி அடுத்த ஸ்டெப்பு சேஞ்ச் ஆஃப் கேம்பஸ் பிபிஎஸ்சி ஐஹெச் இதை இப்போ தான் சொன்ன இல்லைங்களா கேம்பஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ்னால் என்ன கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னன்றதை அதில் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேம்பஸ்ன்றது நீங்கள் பிபிஎஸ்சி கோர்ஸுக்கு தான் கேம்பஸ் இருக்குது மொத்தம் ஏழு காலேஜஸ் இருக்குது நீங்கள் ஏழில் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் பட் பிடெக் கோர்ஸஸுக்கு மொத்தம் மூணே காலேஜஸ் தான் அதனால் அதில் மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதை கடைசியாக பண்ணிவிடுங்க அதே போல் சேஞ்ச் ப்ரிஃபரன்ஸஸ்லாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் சப்மிட் பண்ணி வைங்க அதுதான் ஃபைனல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அடுத்தடுத்த ரவுண்டுக்கு மாற்ற முடியுமா சார் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முடியாது செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டு போகிறப்பெல்லாம் சார் நான் ப்ரிஃபரன்ஸஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுமானால் முடியாது ஓகே அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டுலேயே அந்த சாய்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துடணும் ஓகேங்களா அடுத்தது மேரி அட்மிஷன் என்று அலாட்டட் காலேஜ் கோர்ஸ் டஸ் நாட் என்ஷர் எனி கேரண்டி ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் கேம்பஸ் அது என்ன பாயிண்ட் இது அலாட்டட் காலேஜில் உங்களுக்கு கோர்ஸ் டஸ் நாட் என்ஷர் எனி கேரண்டி ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒன்ஸ் அலாட் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி அரேசிங் வேகன்சிஸ் ஒன்லி கண்டிஷன் சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு நாமக்கல் கிடச்சிருக்கு சென்னை காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு நாமக்கல் கிடச்சிருக்கு அடுத்த இந்த ஹையர் ரேட்டிங்கில் சென்னை கொடுத்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வேகன்சி இருந்தால் ரெண்டாவது ரவுண்டோ இல்லை அடுத்தடுத்த ரவுண்டுலையோ வேகன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பாயிண்ட்டு டாப்பில் உள்ளது கிடைக்கும் பாட்டமில் கிடையாது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்னும் அஞ்சு காலேஜ் வச்சுக்கோமே சென்னை நாமக்கல் திருநெல்வேலி ஒரத்தநாடு சேலம் இந்த மாதிரி போச்சுன்னு சொன்னால் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரத்தநாடு கிடச்சிருக்குன்னா அது மூணாவது இடம் நீங்கள் முதல் இடம் வேணும்னா அதுக்கு முந்தின ரெண்டு இடம் இருக்குது நாமக்கல் அண்டு சென்னைன்னு இருக்குது ஸோ அதில் வேகன்சி இருந்தால் அடுத்தடுத்த கவுன்சிலிங்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுதாங்க ஒரு முக்கியமான கவுன்சிலிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எப்படி அதாவது ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் எப்படி நடக்கும் நம்ம எப்படி கலந்துக்கிறது என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணும்பொழுது தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்லாம் ஏற்கனவே வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் கம்பல்சரி கட்டாயமாக எடுத்துகிட்டு போகணும் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணும்பொழுது என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கா டிசி மார்க் ஷீட்டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டு இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னால் அந்த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டு அண்ட் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் இந்த மாதிரி ஸோ எல்லாருமே அந்தந்த ரிலவெண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவசியம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் மறக்காமல் அது மிஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் டைம் கொடுக்கலான்னு வச்சுக்கலேன் மேபி ஒரு ஒன் வீக்கில் கொடுக்குறோன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டால் ரைட்டு ஓகேங்களா சப்போஸ் காலேஜில் எதாவது சேர்ந்துருக்கிறீங்க இப்போ கவுன்சிலிங்கில் இங்கே சீட்டு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் நீங்கள் ஒரு போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அந்த காலேஜிலேருந்து வாங்கிட்டு வரணும் கவுன்சிலிங் பொழுது ஓகேங்களா எந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுற காலேஜ்லேருந்து இந்தந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வாங்கிட்டு வரணும் ஓகேங்களா இது தாங்க ஆன்லைனில் எப்படி கலந்துக்கிறது அப்படின்ற கம்ப்ளீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் தேங்க்யூ தொடர்ந்து பாருங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிவிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனே 